この番組は新しい物語を作ろう角川とご覧のスポンサーの提供でお送りします稲荷しないもんね、うん、アホは風邪ひかへんもんねもうちょいマシな嘘つけや伏見嘘ちゃいますよし男子チーム分けすんだら試合始めんであんたなないわほんまやのに足怪我してたからハンカチ巻いてあげたんやけど大丈夫って返事してねまるちゃんもうえっかっこいい、はあ、相変わらずキラキラやわ丹波橋の何がそんなにいいんかわからんふぐやるやる<笑>丹波橋君はいつも明るくて見えへんとこでいつも頑張って練習してんの私知ってんもん丹波橋君がどうか試合で活躍できますようにえ彼女かよあさっての試合までに渡さんとない,いつ渡そうかなでも今時お守りなんて重い女やとか小商売やつとか思われへんかなもっとこうフラグイベントで愛情値上げてからの方が潔く振られろひどいケグチそれでも幼なじみさすが墨染めキラキラやなほな次の試合すんぞいなり危ない
すごい音したなごめんおい,おい丹波橋お前伏見に教えたれあなんと先生グッジョブごごめんな試合やったのにいいよ別にどうせ最近部活で試合してるしバスケ部の試合あさってやんな頑張ってド,ドリブルを教えてくださいそこからかなんで言えへんのかながやってみるから見てて今のチャンスやったんちゃう伏見さんドリブルしてみてよごめん、タンババシカッコージーマグニューやな伏見がまたやりよったあの、タンババシこんなどんくさいこんなこんな私私なんて大嫌いよ<笑>もういいなりいい加減元気だしいやそろそろ昼休み終わるし。ばかしいつも仕方まうんやろ大事な時に限ったことちゃうと思うけどほんまにあんたは昔からいっぺんへこむとどこまでも泣きやまんかいうっとしいあら両手すぎるやろ<笑>めっちゃ縁起いい名前や神様が守ってくれてはるみたいで神様がそっかうんもう大丈夫っぽいおよーしいいかいいかうあっンべらぼうに怒ってらっしゃるここは一つきちんと謝ってな、仲直…仲直りな仲直りしなあのえあこれ、読みましたなんか…ごめん、お返事ずっと待たせてもうてていや、別に急ぎってわけじゃえっとそれで返事はごめんまだもうちょっとだけ考えさせてもらえるう,うんパンコバスケ部あさって試合やんなあうんこれってそっか頑張ってなあ,ありがとういなり<笑>丹波橋くん好きな女の子かわいいかわいい女の子私とは大違いの女の子きっと住み止めさんみたいな行くんあ<音声>
ちは稲荷私は羽化の御霊の神この稲荷神社に祀られている出身君たち人間にお稲荷さんと呼ばれている神様だよ神様この子ケサノンその子は私のお使いの狐なんだ君に助けられたと聞いた本当にありがとういえお礼に君の願いを一つだけ叶えさせてほしいお礼私はそんな神様にお礼をもらえるような立場ではこの子たちは霊力の強い人間にも見えないはずなんだけれど君には見えたそれは君がこの神社を幼い頃から愛してくれていたから君は我々にとって特別な人間なんだよ特別な先ほど君の心の悲鳴が聞こえただから今度は私が稲荷を助けたいさあ願いを言いなさいわ私は特別な人間なら私は彼にとっての特別に住み染めさんになりたい稲荷ちゃんがまだ帰ってこうへんくてありがとうどうせまたどこ行ったんやろ、うん、<笑>お,お,お,お前今日のあれなんやねんはあ稲荷やあの子何回も謝ろうとしてたのにお前クソ無視しとったやないけやアホそれは稽古落ち着けそうや丹波橋あんたも協力してくれへんひなりが行方不明やねんえお腹減ったなな何本持ってたっけかかさ社会やお腹減ってるんおごったろかその制服藤の草中やんな俺らピンコななんか食べに行かへんけけけけけけっこですまただ、ダンババシ君<笑>もしかして、スミゾメさんも、フシミさん探してるんえ,え,えあ、どうしたその…お腹が減って…死にます、うん、えちょちょちょっとうえー行方不明そそうやね天丼金足りるかなこのまま戻れへんかったら私僕のせいやえ僕がムキになって伏見さんのことを避けたりしたからほんまはもう怒ってへんかったのにでもお女の子にあんな見られて顔合わすん恥ずかしくて違うよくそ伏見さんに何かあったらどうしよう丹波橋君のせいじゃない私はここにいるよ住み染めさんになりたい住み染めさんになったら言えるあの時は本気でそう思った頑張ってなせっかく羽化様がそれを叶えてくれはったのにでも今
言いたいことがまだ言えへん私私が一番言いたいことこのままじゃ言えへんあダンババシ君いつかちゃんと元の姿に戻れたらえあ,あのお金ちゃんと返しますえああ伏見さん見かけたら連絡して<笑>結局私は何も変わってへんねやみんなに迷惑かけて<笑>おかしいでしゅ願いが叶ったのにちっとも喜んでないでしゅよバカなウカ様になんて報告すりゃいいそもそも稲荷様がお望みになったことじゃねえかそれはそうでしゅがっていうか声が大きいですよ見つけたというわけでして申し訳ないんやけど願い事はなかったことにしてほしくてそりゃあ災難でしたな元気出すでしゅうか様はお優しいから話せば分かってくださいましようん大事なのは外見じゃない僕は今君が何を思っているのかを知りたいウカ様君の内面に触れたいんだ、うん、大丈夫さあ君の全てを僕にさらけ出せ、えー、元に戻るのだ早く早くそういうことか私はとんだおせっかいを焼いてしまったのだなそんなことない私がお願いしたことやのにごめんなさいいや謝るのは私の方だすまない稲荷。稲君を元の姿には戻せない神が一人の人間の願いを何度も叶えることは神の国高間ヶ原の掟きを破ることなんだ日々あまたの人間が願いを抱き神の社を訪れる中君だけの願いを短期間に何度も叶えるようなことはできないそうですよね祈り様私この姿になっても何も変わらんくて結局私何もできひんくてよしならばこうしようあっいなりお食べえでも大丈夫怖くないこれで元の姿に戻れるよえー、私の陣痛力の一部万物に変化する力を稲荷の体内に入れたんだ、はあ、これで稲荷は自らの意志で自分の姿を変えることができるそれって変身できるってことほんまにああほんまに稲荷は人間だからこの世に実在する人間に限られるけどねじゃあじゃあ自分を考えないとおおそれはそうだねかっこいいのがいいですねトランスなんちゃらってええー、魔法少女路線は名前逆さから呼んだり異空間くるくる回ったりあるあるじゃあ行くでほんまにやんで使いにするといい君以外の人間には見えないはずだからねけさは助けていただき本当にありがとうございますあ、あんたけのお邪魔にならぬよう手のひらサイズにてお使いさせていただきますこれからもよろしくです<笑>こちらこそ神々の掟に関しては今から聞いてくれ遊びに来ていいですかもちろんいつでもおいで
君は私の友人だ<笑>イナリー<笑>あんたは一体何しとってんえっとえっとつみのめさんに言ってなくてすいませんでした一見落着してよかったですね最初から伸びてるし大丈夫、うん、しかしゆかさまは大丈夫なんじゃろうかアマテラス様に一言の断りも入れずにほんの一部とはいえご自身の陣痛力を手放すなどいなりお兄ちゃんお前やっぱりここにさっさと帰んぞ父さんと母さんに心配かけんなごごめんなさい丹波橋にも連絡しとかなぬ<笑>明日学校でちゃんと謝らんと。見つかったから。お。席つけ。えー、っと、今日の欠席は。丹波橋だけっと。え。病気。明日。大事な試合やのに「私はなぜここにいて」「愛するすべも知らないで」この番組は新しい物語を作ろう角川とご覧のスポンサーの提供でお送りしました